ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ಶಶಾಂಕ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋಂಥ ಸರ್ವ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ಉದಯನಾರಾಯಣ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಇವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಬಡಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ ಇವರು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಸಾಧಕರು ಕಳೆದ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಂದರೆ ಏನು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮನ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಉತ್ತಮ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಂದರೆ ಏನು ಸರ್ ಪ್ರಾಣ ಅಂತಂದರೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಾವು ಬದುಕಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆಸರಿಡಿದು ಕರೀತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಎರಡೂ ಸಿಗದೆ ಸೊ ಈ ಶಕ್ತಿನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಐದು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತತ್ವಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ತತ್ವ ಆಕಾಶ ತತ್ವ ಅದು ಮಿಡ್ಲ್ ಫಿಂಗರಿಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎರಡನೇ ತತ್ವ ವಾಯು ತತ್ವ ಇದನ್ನು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಿಂಗರಿಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೂರನೇ ತತ್ವ ಫೈರ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ಥಂಪಿಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾಲ್ಕನೇ ತತ್ವ ವಾಟರ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಲಿಟ್ಲ್ ಫಿಂಗರಿಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಐದನೇ ತತ್ವ ಭೂಮ್ ತತ್ವ ಅಂತೀವಿ ಇದನ್ನು ರಿಂಗ್ ಫಿಂಗರಿಂದ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಐದನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಈಗ ಇದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಇದನ್ನ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೂರು ವರ್ಷ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದಂತ ಏನೇನು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ ಆ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಯಮ ಅಂತ ಯಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದು ಎರಡು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಆಯುಸ್ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ ಒನ್ ನಂಬರ್ ಟು ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಣ ಮತ್ತು ಯಮನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮನ ನಾವು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರ ನೀವು ನೋಡಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಟೈಮ್ ಬಾರಿ ಅಲ್ಲ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ಲೈಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸು ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಆದರೆ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತ ಅಂತಂದರೆ ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತು ನಾವು ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡೋದು ನೂರಕ್ಕೆ ತೊಂಬತ್ತು ಭಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ್ವೈಸ್ ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಟೈಮ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮೂಡ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾವೇನು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರದ ಎಫೆಕ್ಟು ಸಹ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತು ಪ್ರ
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಾವು ಯಾರು ಗಮನಿಸಿರೋದಿಲ್ಲ ಏನು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹುಣಸೆ ಮರ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಆ ಹುಣಸೆ ಮರ ನೋಡಿ ಅದು ಎಲೆಗಳು ರಾತ್ರಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತು ಅದು ಹೇಳುತ್ತೆ ಆ ಹೇಳೋ ಕಾಲ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತ ಅದು ಸಮ್ಮರ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂರು ಗಂಟೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದು ಈ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಕೈದಿರಲಿ ಅದೇ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಗ್ಬೋದು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಆಗ್ಬೋದು ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಚಳಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತನ ನಾವು ಹುಣಸೆ ಗಿಡದಿಂದ ಅಥವಾ ಎಲೆಗಳು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತವೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತು ಓಪನ್ ಆಗ್ತವೆ ಆ ಜಾತಿ ಮರಗಳೆಲ್ಲದರಿಂದಲೂ ನಾವು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ತಿಳಿಬಹುದು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಈಗ ಸೊ ನೋಡಿ ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ಸತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಸತ ಒಂದು ಗಡಿಯಾರ ಉಂಟು ಗಿಡಗಳು ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೊತವೆ ಹಾಗೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತವೆ ನಾವು ಅದರೇ ಥರನೆ ನೇಚರ್ಗೆ ನಾವು ಸಿಂಕ್ರೈಸ್ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲದಂಗೆ ನೂರಕ್ಕೆ ತೊಂಬತ್ತು ಭಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ವಾಸಿ ಆಗ್ತವೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮನ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಣಾನ ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಅದನ್ನು ಶಕ್ತಿ ತುಂಬ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ನಾವು ಸೊ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬೋ ವಿಧಾನ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಐದು ತತ್ವಗಳಿಂದನೂ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗೋದು ಅತ್ಯಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗೋದು ಅತ್ಯಂತ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆದರೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸಿಗೋದು ನಮಗೆ ಈ ಗಾಳಿ ವಾಯು ಸೊ ನಮಗೆ ವಾಯುನಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆತ್ಮನ ಬಹಳ ಬೇಗ ಮತ್ತು ಎಫೆಕ್ಟಿವಾಗಿ ನಾವು ಅದರದ್ದು ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ನೋಡಬಹುದು ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ವೈದಿಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗಾಳಿಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆ ಗಾಳಿನ ನಿಯಂತ್ರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅನೇಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಅತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ದೂರ ಇಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಾದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರದಂಗೆ ತಡೆದು ನೂರಿಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಬದುಕ್ಬೋದು ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಇಡೀ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮೇಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮೇಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬರೀ ಗಾಳಿನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾದದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅದು ಆದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ದೇಹ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮನ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹ್ಯೂಮನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತೀವಿ ಅದರ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ನಾವು ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ಸೊ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮೇನ್ ಬೇಸ್ ಇರೋದು ಗಾಳಿ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ ಸರ್ ಹೌದು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ವಾಯು ಜೀವೋತ್ತಮ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೀವಲ್ವ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಂತಿರೋದೆ ಈಗಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಯುನೇ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ವಾಯು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಫೈರ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಭುಜಗಳಿವೆ ಒಂದು ಭುಜ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಭುಜ ಅಗ್ನಿ ಅಗ್ನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಭುಜ ವಾಯು ಸೊ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವಾಯು ಬೇಕು ವಾಯುಯೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು ಎಲ
ಇದನ್ನ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಥ್ರೂಔಟ್ ಲೈಫ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಯಾವುದೇ ಖಾಯಿಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ನೂರಿಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಬದುಕೋಣ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಇವಾಗ ಇವಾಗ ಥ್ರೂಔಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಇದಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತಿಳ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದೇ ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿ ಇಷ್ಟ ತನಕ ನಾವೀಗ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಂದರೆ ಏನು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮನ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಈಗ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿಯೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು ಸರ್ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಸಿ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮನ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡೈಸ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ಲೈಫ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಬರೀ ಉಸಿರಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಪ್ರಾಣನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಗಾಳಿನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಏರ್ನ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ ಏರ್ನ ಕಳಿಸೋದು ಬರೀ ಮೂಗಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬಾಯಿಂದ ಕಳಿಸೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಬಾಯಿಂದ ಕಳಿಸೋದು ನಿಷಿದ್ಧ ಬಾಯಿಂದ ಉಸಿರು ಬಿಡ್ಬೋದು ಅದು ಕೆಲವು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿವೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಮೂಗಿಂದ ಗಾಳಿನ ತಗೋತೀವಿ ಮೂಗಿಂದ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟನ್ನೇ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೂರಕ ಅಂತೀವಿ ಉಸಿರು ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ರೇಚಕ ಅಂತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಡಿ ಶೋಧನ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ದೇಹ ಎಡಭಾಗ ಹೇಗಿದೆ ಬಲಭಾಗ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ಇದು ಏನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಾನು ಅನುಲೋಮ ಅನುಲೋಮ ವಿಲೋಮ ಮತ್ತೆ ನಾಡಿ ಶೋಧನ ಕ್ರಿಯೆ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೆಸರು ನಾಡಿ ಶೋಧನ ಕ್ರಿಯೆ ನಾಡಿ ಶೋಧನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಡಭಾಗನ ಬಲಭಾಗದ ಜೊತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಈ ಜನ್ಮ ಅಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು ನಾವು ಸೊ ಅದು ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾಗೇ ಇರ್ತೀವಿ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಎಡಗಡೆಗೆ ಹೃದಯ ಇದೆ ಬಲಗಡೆಗೆ ಲಿವರ್ ಇದೆ ಎರಡನ್ನೂ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತರಬೇಕು ಇದೇ ನಾವು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನುಲೋಮ ವಿಲೋಮ ರೇಚಕ ಪೂರಕ ನಾಡಿ ಶೋಧನ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅನ್ನೋ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನ ಹಗಲೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ರೇಚಕ ಅಂತಂದರೆ ಉಸಿರು ಬಿಡೋದು ಪೂರಕ ಅಂದರೆ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಹಾಗೆ ನಾಡಿ ಶೋಧನ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಡೆಮೋ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಮಧ್ಯದ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಮೂಗನ ಮುಚ್ಚಿಕೋತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಉಸಿರನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಈಗ ಉಸಿರು ತಗೋತೀನಿ ಬಲಗಡೆ ಮೂಗಲ್ಲಿ ಎಡಗಡೆ ಮೂಗಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಬಲಗಡೆ ಮೂಗನ್ನ ಬಲಗೈನ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಸ್ತೀವಿ ಅದೇ ಥರ ಉಲ್ಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಲಗಡೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡು ಎಡಗಡೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಎಡಗಡೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡು ಬಲಗಡೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ನಾಡಿ ಶೋಧನ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತೀವಿ ಇದನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆಗೂ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಗಾಳಿನ ಎದೆಲೂ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ ಮೂಗು ಹತ್ತನೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ವಾಪಸ್ಸು ಇದು ಯಾರ ಅಸ್ತಮ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಎದೆನಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗ
ಹೋಗಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರ ನೋಡಿ ಈ ಮಾಡ್ರನ್ ಡೇ ಲೈಫು ಮತ್ತು ಮಾಡ್ರನ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇವಾಗಿನ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಏಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರು ಹಿಂದೆ ಬೀಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಈ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಮೂರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಾವು ಬೇಕು ಅಂದರೂ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನು ಹೇರು ಕೂತಿದೆ ಬೇಡ ಅಂದರೂ ಬೆನ್ನು ಹೇರು ಕೂತಿದೆ ಅವು ಯಾವುವು ಅಂದರೆ ಹರಿ ಒರಿ ಕರಿ ಹರಿ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇರೋಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆನೇ ಆದರೆ ನಾವು ನೂರಿಪ್ಪತ್ತು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಟೈಮ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬದ್ದಾಡ್ತೀವಿ ಇದರಿಂದ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು ಟೆನ್ಷನ್ನು ಒರಿ ಸಿಡ್ಕೋದು ಇರಿಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒರಿ ನಾವು ಈಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ನಾವು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಯೋಚನೆ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಒರಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ನಾವು ಆರು ಗಂಟೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಎರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದೇ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಕರಿ ನಮಗೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೂ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸಾಯಂಕಾಲದ ಹೊತ್ತು ಯಾರೂ ಮನೇಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ತಿಂತಾರೆ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಹೊತ್ತು ಮಸಾಲೆ ಊಟನೇ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡೋರು ಆದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಹಾಳು ಮೂಳುಗಳನ್ನ ತಿಂತೀವಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನ ಕೆಡಿಸ್ಕೊತೀವಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಿಂದ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾರ್ಮೋನು ತಾನೇ ತಾನೇ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಯೋ ಕ್ಲಾಕ್ ಜೊತೆಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಸೂರ್ಯನ ಹುಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಹೊತ್ತು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನೋ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋಣ ಇವತ್ತು ಬೇಡ ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹೀಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಾಫ್ಟ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ನೋಣ ಅನ್ನೋ ನ್ಯಾಚುರಲ್ಲಾಗಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು ನಮಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇದು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಳಗಿನೊತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮಾಡೋದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಇನ್ನೊಂದು ಆಯಾಮನೇ ಭಜನೆ ಅಂತೀವಿ ಭಜನೆ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಕೆಲಸಕ್ಕಿಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೀವಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಜನೆ ಇದೆ ಶಿವಾಯ ನಮ ಓಂ ಶಿವಾಯ ನಮ ಓಂ ಶಿವ 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 ಶಿವಾಯ ನಮ ಓಂ ಈ ಶಿವ 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 ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದು ನಮ್ಮ ಉದುರನ್ನ ಎಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ನೋಡಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಉದಾನ ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಉದಾನ ಪ್ರಾಣನೇ ನಮಗೆ ಅಸ್ತಮ ಆಗಿರಬಹುದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಿರ್ಬೋದು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಕಾರಣ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಭಜನೆನ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗಳು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಸ್ಲೋ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಲೋ ಬಿ ಪಿ ಇರೋರಿಗೆ ಬಿ ಪಿ ಕೌಂಟ್ಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋರಿಗೆ ಸ್ಲೋ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ನಲವತ್ತು ಕೌಂಟರ್ಗೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಭಜನೆ ಇದು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಇದು ಆಯಾಮ ಇದು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿ ಪಿ ಬಂತ ನಲವತ್ತು ಕೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಿ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಮಾತ್ರೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗ ತೊಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಇಳಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ತೊಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂತೀವಿ ಇದನ್ನು ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಹೀಗೆ ನಾವು ಸಾಯಂಕಾಲದ ಹೊತ್ತು ಮಾ ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹುಮ್ಮಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂ
ಎಷ್ಟು ಥರ ವಿಧ ಉಂಟು ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಡೆಮೋ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಶುಭ ದಿನ ಥ್ಯಾಂಕ್ 